വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കും എന്നിട്ട് ആദ്യം വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നു വേണം വായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യ തുറന്നു വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഉത്തമ ഗീതമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും പതുക്ക പതുക്കെ സൈലൻ്റായി ഒഴി പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലോട്ടൊരു പോക്കങ്ങ് പോയി ആനകൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉറക്കെ ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പറഞ്ഞപോലെ ആചാന ബാഹുവായ എല്ലാം തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇടണം എന്ത് ഒടുക്കണം എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ ചില ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ചില ആളുകൾ കൂടി ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ പറയുക ഡേറ്റ റിലിജിയൻ എന്നാണ് ഡേ റിലിജിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹോമോഡേസിനെ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ റിലിജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സത്യസന്ധത നമ്മളോടും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നവരോടും പുലർത്തുന്നോ അതേത് കാലത്തെയും അത് ജീവിക്കും ഒപ്പം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരെ ഉൾവലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണ്ട അവർ പ്രായമാദം തോറും ആചാര്യൽ പാദമാദത്തെ പിന്നെ പകുതി തന്നെ പിന്നെയും പഠിക്കാനൊരു കാലം കിടപ്പുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ ശരികളിലേക്ക് വന്നെത്തും പക്ഷെ ഒരു വലിയ വരമ്പ് കെട്ടേണ്ട വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ വരമ്പ് പൊളിക്കേണ്ടത് അഭിമന്യ തിരുമേനി ആദ്യം തന്നെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കലയും ആത്മീയതയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പെടാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സദാചാര ബോധത്തിൻ്റെ ഉയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കും എന്നിട്ട് ആദ്യം വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നു വേണം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യ തുറന്നു വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഉത്തമ ഗീതമായിരുന്നു അത് കുറച്ച് വളരെ കാവ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ സൈലൻ്റായി ഒഴി പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലോട്ടൊരു പോക്കങ്ങ് പോയി അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളാരും പരസ്യമായി ഓരോരുത്തും വായിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു കാവ്യമാണ് അത് അതൊരു സദാചാര ബോധത്തിൻ്റെ മൂല്യതലത്തിൽ നമ്മളതിനെ മാറ്റപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണിപ്പാട്ട് പാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളല്ല അവരവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം അതവിടെ അനുവദനീയമാണ് ആ ഒരു കല അതൊരു കലയായിട്ട് കണ്ട് ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് അത് മാറ്റപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശില്പങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരാതന ശില്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശില്പങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ന്യൂഡിറ്റിയാണ് അവിടെ ഇത് കാണും ഇപ്പം ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിമയിൽ പോലും ന്യൂഡിറ്റിയാണ് സംയുക്ത ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് ശിശുവധമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ശിശുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ശിശുക്കൾക്ക് തുണി ഉടുപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് കടന്നൊക്കെ കിടന്നോളുമല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പച്ചന്മാർ വന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല അവരെ തുണി ഉടുപ്പിച്ചിടണം അനേക ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ആന്തരം തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാസിക് ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ടത്തെ ചണ്ടയാണ് ഇന്നത്തെ നാസിക് ഡോളായിട്ട് കു ആൾക്കാർ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിലെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില ചിന്താഗതികൾ സദാചാര ബോധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളികൾ ഇതൊന്നും വായിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താധാര അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കണോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും
പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തലം തൊട്ട് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ തലം തൊട്ട് കലാ അഭിരുചിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സദാചാര ബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ സദാചാര ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണങ്കാലി കണ്ടാൽ പോലും വികാരം ജനിക്കും എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയത് കാരണം വിക്ടോറിയൻ സദാചാരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള നീളൻ കുപ്പായങ്ങൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാജകുമാരികൾ നടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാഴ്ചയും അനുവദനീയമല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സദാചാര ബോധം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഉത്തമ ഗീതത്തെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സഭാഭാരം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല സോങ് ഓഫ് ദ സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രിഗറി നിസ എഴുതിയ കമൻട്രിയുടെ പേര് ഹോളി ഓഫ് ദ ഹോളീസ് എന്നാണ് വിശുദ്ധതകളുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദൃശ്യവാക്യം സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമ ഗീതം ഇത് മൂന്നുമാണ് വിശുദ്ധം ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് അവിടെ ഒന്നിച്ചാണ് ആ ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓർഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്രിഗറി നിസ സോങ് ഓഫ് ദ സോങ്സിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോബ്സ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ എത്തിക്സ് ആണ് അപ്പനെ അനുസരിക്കണം അമ്മയെ അനുസരിക്കണം ഹുറുമ്പിനെ നോക്കി പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എത്തിക്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം മായയാണെന്ന് പറയാം അതായത് അവരത്തിലത്തിലെത്തി അതീതത്തിലേക്ക് ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്മേൽ അടുത്ത പ്രഹരമാണ് ഇതെല്ലാം ക്ഷണീകമാണ് മായയാണ് നശ്വരമാണ് ടെമ്പറിനാണ് തൊട്ടടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കാമുകി കാമുകനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന പ്രയാണമാണ് അതിൻ്റെ വർണ്ണനകളാണ് അതിനുള്ളിലുള്ളത് അത് ആത്മാവ് സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന പ്രയാണമാണ് ആ പ്രയാണത്തിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മിസ്സിങ് ആണ് അവൻ്റെ സൗരഭ്യം അവിടെ ഉണ്ട് വീണ്ടും അവൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അവനവളെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ പാടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൾ വീണ്ടും അവൻ്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ ഗ്രിഗറി നിസ പറയും ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി അസ് വെൽ ആസ് ഗോഡ് ഈസ് എറ്റേണൽ സോ ദ ജേണി ടു ഹോളിനെസ് ഈസ് ആൻ എറ്റേണൽ പ്രോസസ് ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ദൈവം നിത്യനാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീനേക്കുള്ള പ്രയാണം ഒരു നിത്യമായ പുരോഗമനമാണ് അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ സംവദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിനകത്തെ വർണ്ണനകളുടെ ഭംഗി കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ആ വർണ്ണനകൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉറക്കെ ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പ്രയാസമായതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരു വിക്ടോറിയൻ സദാചാര ബോധം മറ്റ് പലതിനെയും പോലെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഗുണഗ്രഫിയുടെ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ പരിമലയിൽ ഇരിക്കുന്ന പടത്തിനൊരു ഓജസ്സും തേജസ്സും ഇല്ല എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മുൻനിർത്തി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആചാനുബാഹുവായ എല്ലാം തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം യഹൂദമതത്തിൻ്റെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭോഗ താല്പര്യം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെയും പുണ്യത്തിൻ്റെയും പരിധിയിലൊക്കെ പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പാപം പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് മതം മതത്തിന് പുറത്തുള്ള എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭോഗ താല്പര്യം മനുഷ്യനെപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഈ ഭോഗ താല്പര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭോഗ താല്പര്യം അതായത് നമ്മളുടെ മത പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ല അവൻ്റെ ദൈനംദിന വ്യാപാര ലോകത്തിലെ താല്പര്യങ്ങളെയല്ല ഈ പാപം പുണ്യം എന്ന നിലത്തിനോട് വേർതിരിവ് വരുന്നത് പോലും ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവരുടെ ബാബിലോണിയൻ ടെക്സൈലിൽ നിന്നാണ് ബാബിലോണിയൻ വേ ഓഫ് തോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിവലിസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ യഹൂദ മതബോധത്തിലുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ളതും
ഗബറോ ദ ആലോഹോ എന്ന സുറിയാനിയിലും ഹീബ്രോൽ ഗബ്രിയേൽ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവപുരുഷൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഏലിയാവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലീഷയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രഹാമിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇവരെല്ലാം ഗബ്രിയൽ എന്ന് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദൈവപുരുഷൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെയിം വാക്കാണ് പിന്നീട് അത് മാലാഹിയെ ഒരു ഏഞ്ചലിക് ബീയിങ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ മാറുകയാണ് ഈ ബാബിലോണിൽ എക്സൈലിൻ്റെ ശേഷം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണ സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ വളരെ സസ്മൂഷ് സസൂക്ഷ്മം ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനോട് യോജിക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവനെ അവൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഭാരമല്ലേ ഈ പറയുന്ന പല സംഗതികളും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആധ്യാത്മികത വഴി കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദം മാത്രമാണ് ആനന്ദം എന്നാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ കലയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ അത് ഏത് രീതിയിൽ അവൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്താവുന്ന കല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പോലും മുമ്പേ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കലയും ആധ്യാത്മികതയും ഒരു ഡ്യൂൽ ടോൺ ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ മാറിപ്പോയത് അതപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആധ്യാത്മികത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ അത് എന്തുവാ ഈ പറയുന്ന അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈസ്തറ്റിക് സെൻസിൽ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രോബ്ലമാണ് അത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ആധ്യാത്മികർ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രോബ്ലം തന്നെ പറയും ബീങ് ആൻ അച്ഛൻ അത് പ്രോബ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ബാക്കിയൊക്കെയാണ് ആധ്യാത്മികത എന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെ പണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആനന്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ പ്രശ്നം വരും നമ്മൾ കല നേടുന്ന ആനന്ദം എന്താ പറയുക ആരാധന നൽകുന്ന ആനന്ദം രണ്ടിനും എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു തലവുണ്ട് വെറും സന്തോഷത്തിൽ വൈകാരികമായ തലത്തിലും അനുഭവിക്കാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വൈകാരിക തലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാലാധിവർത്തി ആവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ബിയോൺ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കലാകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ അതീതമായ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സം സാധാരണ മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടേതായ സ്വകാര്യമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചാളുകളുടെ മാത്രം ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തലമൊന്നുമല്ല മതം സൈല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ചിന്താക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്തയുടെ താഴ്ച കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് പറ്റാത്ത പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ഇടണം എന്ത് ഒടുക്കണം എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ ചില ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ചില ആളുകൾ കൂടി ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം ആ അടിമത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം കലയും ആത്മീയതയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു ഭാഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് ദേവാലയങ്ങളിലെ ആത്മീക സംഘടനകൾ ഉദാഹരണത്തിന് യുവജന പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പല പൊതുവായ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുണ്ടാകും സഭാപരമായ കാര്യം എല്ലാത്തിനും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളെയും പല കലാരൂപങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് മോബ് ഫ്ലാഷ് മോബ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പല വിഷയങ്ങളെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെയും പല കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലാഷ് മോബ് നമ്മൾ
എന്നാൽ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലല്ല ദേവാലയത്തിന് പുറത്താണ് പലപ്പോഴും തെരുവുകളിൽ റോഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ അവ ഇങ്ങനെയുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഒരു പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ സർക്കിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യതയ്ക്ക് ചേരുന്ന അല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലാഷ് മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം തിരുവേനി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് പണ്ടത്തെ സിനിമയും ഇന്നത്തെ സിനിമയും വെച്ച് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്നത്തെ സിനിമയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇപ്പോൾ റീൽസ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലും വളരെ ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് പല അത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയത ദേവാലയത്തിന് ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നാടകശാല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കലകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ എല്ലാ എല്ലാ ശരികളും ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ തലമുറയുടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കലാരൂപങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് അതുപോലെയുള്ള പുതിയ ഒരു കലാ സൃഷ്ടികളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ വേദികൾ അത് ഒരു തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രചരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും കൂടി ഒരു വ്യക്തത നമ്മുടെ ഒരു സഭാതലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വ്യക്തത രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞമ്മടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഇനി പുതിയ ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ആ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ആ ആളുകൾ ഈ വേഷമിട്ട് വരികയും അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇതെല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിനെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കോവിഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുമെന്ന് യുവൽ നോവ ഹരാരി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളോളം പുറകോട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം പതിനെട്ട് വർഷം പുറകിൽ ഡേറ്റ റിലിജിയൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം റിലിജിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഹോമോഡേസിന് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ റിലിജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഡേറ്റ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കെല്ലാം കുർബാന കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന പോലെ ഗൂഗിൾ ഈസ് സംനീഷ്യൻ ഗൂഗിൾ ഈസ് സംനി പൊട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻസറിങ് എവറി തിങ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സെമിനാരി പഠിച്ച വിശേഷണങ്ങളാണ് ഗോഡ് ഈസ് സംനീഷൻ ഒംനി പൊട്ടൻറ്റ് ആൻസറിങ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഗൂഗിളും മാറി ഇപ്പം ചാറ്റ് ജി പി ടിയും കൂടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അവിടെ പിന്നെ ആകെപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യമാണ് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സത്യസന്ധത നമ്മളോടും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നവരോടും പുലർത്തുന്നുവോ അതേത് കാലത്തെയും അതിജീവിക്കാം നമ്മൾ എത്ര മാത്രം നമ്മളോട് സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇടപെടുന്നവരോട് സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്നു അത് ഏത് കാലത്തെയും അതിജീവിക്കാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഫോം വഴി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഭിതന്യ തിരുമേനി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കലയെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പണ്ട് കലയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു വായിച്ചു കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല ഒരു ചിത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അതൊരു സന്തോഷം നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഒരു സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ദ
മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കാരണം മനസ്സുള്ളടത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനമുള്ളടത്ത് മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് ചിന്തകളുടെ ബാഹല്യം ഉള്ളടത്ത് നമുക്ക് പീസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ചിന്താ ബാ ബഹുലതയെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയും കലയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും കൂടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് കിട്ടുന്നത് ചിന്താ ബഹുലത അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പീസ് അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗുരു നിത്യയുടെ ഒക്കെ മനോവിജ്ഞാനീയം ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റേൺ അല്ല ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അതാണ് സമകാലത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകളോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം പണ്ട് പറഞ്ഞ് പരിചയിച്ച് പതിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പാവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയം സമകാലത്തിലെ കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നും ഈ ഒരു തലത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ കാലത്തെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അവർ തൂത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സമാഹാരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഈ ഒരു ആശയവേദി ഉപയുക്തമാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ കാരണം തിരുമ്മനി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കല ഒരു വിമലീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആരാധനയിലും ഈ വിമലീകരണം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ താപുരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കലയും ആധ്യാത്മികതയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അരുതികൾ കാത്ത് ജീവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇവരിപ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ അവരുടെ ശരികൾക്കകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരെ ഉൾവലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് തെരുമേനിയെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ യുവ വൈദികരായിട്ടുള്ളവർ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി വരിക ചിലപ്പോൾ ഏറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള ഏറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ആശംസിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഏറുകൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു തലമുറയെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു തരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തൊരു തലമുറ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് വിപരീതമായ ഒരു ധർമ്മം മാത്രമേ അനുഷ്ഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശയമുണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ ധ്വനിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭയപ്പെടേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപനിഷത്തിലൊരു നല്ലൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് രാജകുമാരനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു അവനൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് അപ്പനോട് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം അപ്പം പഴയ തലമുറയാണല്ലോ അപ്പം പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു അപ്പം അപ്പൻ ഇത് അറിയത്തില്ലല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ പലതിനും പറഞ്ഞു അവസാനം അപ്പനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ തക്കവിധം അറിവുണ്ടാകാൻ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പമല്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണ്ട അവർ പ്രായമാകും തോറും ആചാര്യൽ പാദമാദത്തെ പിന്നെ പകുതി തന്നെ പിന്നെയും പഠിക്കാനൊരു കാലം കിടപ്പുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ ശരികളിലേക്ക് വന്നെത്തും പക്ഷേ ഒരു വലിയ വരമ്പ് കെട്ടേണ്ട വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ വരമ്പ് പൊളിക്കേണ്ട വരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ധ്യ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം വാഗ്വരാത സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വാ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെവി തുറക്കാനുള്ളൊരു സമയമായി അത് ആസ്വദിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബുദ്ധിജീവി സംഗമം ഒന്നും അല്ല ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവാം പക്ഷേ ബുദ്ധിജീവി സംഗമം അല്ല നമ്മളിത് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനസംഘത്തെ ചിലപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വാതുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നവരെ അവരുടെ ചോദ്യം കേൾക്കുവാനും എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്
എട്ടര വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് അല്പമെങ്കിലും സാധിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറോളം തിരുമേനി സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം മുഴുവൻ താഴെ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കി നിലത്ത് തന്നെ കസാരായിട്ട് തിരുമേനി ആഗ്രഹിക്കുവാനും ഈ പുൽപ്പിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാനും ഇടയാക്കിയത് നമുക്കതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ മദ്ഭായും വിശുദ്ധ പള്ളിയും എന്ന ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പള്ളിക്ക് പുറവശവും വെളിവശവും വിശുദ്ധമാണെന്ന് ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് പുറവശം പുറവശം എന്തും ആകാമെന്നല്ല അവിടും വിശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നാടകശാലകൾ അങ്ങനെയാണ് പിതാക്കന്മാർ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ക്രിത്വസ്തുതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിടം എന്ന നിലയിൽ അപ്പവീഞ്ഞങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടമെന്ന നിലയിൽ ദേവാലയവും അതിൻ്റെ പുറത്തൊരിടവും വിശുദ്ധമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ധ്യാനം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ടോക്ക് അറ്റ് ഈവ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഒരു പക്ഷേ ടോക്ക് അറ്റ് ഈവ് ആണ് ടോക്ക് അറ്റ് ഈവ് എന്നുകൂടിയാണ് വാചാല രാജ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു കൊറ്റിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടു കാണും വളരെ ധ്യാനാത്മകമായി മൗനമായി അതിനെ ഇരയെ പിടിക്കുവാനായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊറ്റി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോക്ക് അറ്റ് ഈവിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണായിട്ട് വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അത് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൊറ്റിയെ തന്നെ കണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാചാലരായിട്ടുണ്ടതും ഉള്ളതും ഒക്കെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടും ഈ സന്ധ്യ സന്തോഷമാക്കിയതിൽ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ലൈവായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ദേവനാസ്യൂസ് മീഡിയ അവർ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തരികയാണ് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശബ്ദ സംവിധാനം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ട ഏലിക്കോട് ഇടവകയിലെ മനുവാണ് കടന്നു വന്നാൽ എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അധ്യാപകരുണ്ട് വക്കീലന്മാരുണ്ട് പുരോഹിതരുണ്ട് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ വൈദ്യരംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് തുടക്കം എന്നുള്ളതല്ല ഇത് തുടർച്ചയായി അരികട്ടെ എന്ന ഒരാഗ്രഹത്തോടെ ഈ സന്ധ്യ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടിവരയിട്ട് ഈ സന്ധ്യയെ സമാപിപ്പിക്കുവാൻ ബഹുമാനോട്ട് ഗബ്രിയ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉഷം തിരുമനസ് ശേഷം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന രവരുമേ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപനം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ജോസഫ് ഇസ്ലിമിനയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് കെട്ടിടം പണിയുന്നതും ക്രമീകരിക്കുന്നതല്ല പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കെലിറ്റാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയും അപ്പം അതിനകത്ത് പിന്നീട് വളർന്നു വന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാം അതിൽ പാലിയേറ്റീവ് ആയാലും പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രകാശധാര സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടമായും അവർക്ക് സന്തോഷവും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചും അറിഞ്ഞും കേട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരിടമായും ഒക്കെ ഇതായി ഇതിനകത്തൊരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ തലമുറ എപ്പോഴും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലങ്കരയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറവും ആളുകളുടെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല കൂട്ടായ്മകളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പരസ്പരം കാണാനുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പത്തൊൻപതെ സംബന്ധിച്ചായാലും നമുക്കറിയാമല്ലോ നല്ലൊരു പുസ്തകശാല ഉള്ളത് നമുക്കുള്ളത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഇപ്പോഴേ മാതൃഭൂമിയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ പോലെ പോകുന്നു
അത് ഹിപ്പി പാരമ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചിലത് വായിച്ചറിഞ്ഞും അല്ലാതെ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്നാൽ ഇതിൽ പൊതുവായ ഒരു വിഷയം എന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അറിയും ഈ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ കരുണ സ്നേഹം ആർദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു കലയും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയോ ഒരു കലയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കലയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരുമേനെ ആയാലും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിനാണോ മാറ്റം ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനാണോ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പറഞ്ഞത് ഈ ഇബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവിനെ പറയുന്ന പോലെ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു 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 ഭാഗം ആ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുസരിച്ച് അവൻ എഴുതുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സൗകര്യസിനെ എപ്പോഴും പറയും ദൈവത്തിനല്ല മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി വരുന്നതുമായ സംഗതി വെളിച്ചം വീശുന്ന ഓരോ തലത്തിലും അതിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകണം അപ്പം അതിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ പഠനങ്ങളില്ല ദൈവിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പഠനങ്ങളില്ല ഞാനും സെമിനാരി പോകുമ്പോൾ പൊലൂസ് മൊബൈറീസിനുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചം വീശും ഇത് എന്നും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ആധ്യാത്മികതയും ലൗകികതയും അങ്ങനെ രണ്ടും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഗതിയില്ല പാശ്ചാത്യ ഭാഷയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ആധ്യാത്മികതയും ലൗകികതയും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ് ആത്മീയമാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കലയും ആത്മീയമാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പലതും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മാറി നീക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയത്തില്ല വേദോസ്തവം വായിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികതയും ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അതിനകത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അതിനകത്തെ പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലൈംഗികത ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നവരുണ്ട് ആവശ്യമാകാതെ വരുന്നവരുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഉണ്ട് നല്ല ഗുരുക്കന്മാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ അഭിയം തിരുമനസ്സും ഉണ്ട് നല്ല വായനയും പുരോഗമനപരമായ ചിന്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ അപകടകരമായ നിലയിൽ ചില ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും കുഴപ്പമാകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിവിനി അതിൻ്റെ ഒന്ന് പങ്കുവച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന സത്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പുകളായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളർന്ന് വളർന്നു പറയും എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിലല്ല ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോയില്ലെന്ന് മാത്രമേ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതോ അറിയാത്തതോ ഒരു കാര്യമല്ല അത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പൂ കാണുമ്പോൾ പൂവ് എന്നറിയാം പക്ഷേ പൂവിൻ്റെ മണം നമ്മളെങ്ങനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിനെ വാക്കുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് എനിക്കത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുക വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചതും ക്രമീകരിച്ചതും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഈ നമ്മളിതിനകത്തൊരു ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ജീവിക്കുന്നതും ആയി തീരുന്നതും എല്ലാം എവിടെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ
ചട്ടന്ന് ചാടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നതെന്നറിയോ ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മനസ്സിലായി ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ അതേ നരമ്പ് കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ നരമ്പ് കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഈ മിസ്ട്രി എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എവിടെ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഉന്മാദം വരുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഡിപ്രഷനകത്ത് നിരാശ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഈ കലകളുടെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്കും മനസ്സിലായി വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബലമുണ്ട് അതിനപ്പുറമായി അതിനെ നമ്മൾ ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണാനും അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെയും പിന്നെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഈ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ നമുക്കതിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഞാനതിനകത്തുനിന്ന് പരന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം പോലും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പഠന ഗ്രൂപ്പുകളും പഠന സംബന്ധമായ ചില നല്ല തുറന്ന പറച്ചിലുകളുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരിടമായി ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജിത്തു അച്ഛനാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ പലരും വന്ന് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനും വന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ചുമതലയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ താമസം അച്ഛനാണ് ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് ഒക്കെ ആയി തീർന്നതും ഒക്കെ അച്ഛനോടും സ്നേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രത്യേകിച്ച് അഭിയാൻ തിരുമനസ്സിനോട് നമ്മുടെ സ്നേഹാദരവുകൾ സ്നേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണവും കൂടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പങ്കുകൊണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും പോകാവൂ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് തിരുമനസ്സ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും ഞാനി അധികം പറയുന്നില്ല കാരണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പൂവിൻ്റെ സൗരഭ്യം എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അതൊരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റസി എന്നുള്ള വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് നോർമൽ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എറ്റിബോളജി പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റാറ്റിക് മൂ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഉന്മാദത്തിൻ്റെ പ്രയാണമാണ് അതൊരു കലാപ്രവർത്തനം കാരണം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലാപ്രവർത്തനമാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പീറ്റർ മാത്യു സെൻ്റെ സ്നോ ലപ്പേഡ് അതിൽ ഒരു വരി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ചും അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നു കാരണം അതിൽ പറയുന്ന സമയത്തിന് എല്ലാ പ്രസക്തിയും നഷ്ടമായിരിക്കും